نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبره لمن الغافرين Diriwayatkan dalam suatu kisah dalam kitab Usfuria bahwa suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang bergegas pergi berjamaah untuk melaksanakan salat subuh. Di pertengahan jalan, ia bertemu seseorang yang sangat lamban jalannya. Sayyidina Ali tidak mendahuluinya karena ia memuliakan dan menghormati usianya yang sangat tua. Teruslah Sayyidina Ali berjalan dengan pelan di belakangnya hingga waktu matahari hampir terbit. Ketika orang tua tersebut mendekati pintu masjid, ternyata dia tidak memasukinya, bahkan hanya melewati begitu saja. Akhirnya, Sayyidina Ali tahu bahwa orang tua tersebut adalah seorang Nasrani, maka Sayyidina Ali bergegas masuk ke masjid agar tetap menututi berjemaah bersama Rasulullah. Di saat Sayyidina Ali memasuki masjid, ia mendapati Rasulullah dalam keadaan rukuk. Rasulullah memanjangkan rukuknya, seukuran lamanya dua kali rukuk. Sampai akhirnya Sayyidina Ali menututi Rasulullah dalam berjemaah subuh. Setelah usai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, mengapa engkau lama sekali dalam rukuk di sholat ini? Sementara engkau belum pernah melakukan seperti ini. Mendengar pertanyaan sahabat, Rasulullah pun menjawab, di saat aku rukuk dan membaca tasbih seperti biasanya, lalu aku hendak mengangkat kepalaku. Datanglah malaikat Jibril dan tiba-tiba meletakkan sayapnya di atas punggungku. Dia menahanku dengan lama dalam keadaan rukuk. Ketika dia mengangkat sayapnya, barulah aku bisa mengangkat kepalaku dan berdiri. Lantas para sahabat bertanya, mengapa malaikat Jibril melakukan hal ini? Nabi menjawab, aku belum menanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali bergegas untuk berjamaah bersamamu. Kemudian di tengah perjalanan, dia bertemu orang tua yang sangat lamban dalam berjalan, sedangkan Ali belum tahu kalau orang tua tersebut adalah seorang Nasrani. Tetapi Ali tetap menghormatinya, sebab usianya yang sudah tua dan ia tidak mau mendahuluinya, serta menjaga haknya sebagai orang yang lebih tua yang patut dihormati. Karena hal ini, lantas Allah memerintahkan aku untuk menahanmu dalam keadaan rukuk. Hingga Ali mendapati berjemaah sholat subuh bersama kamu, dan hal ini masih belum seberapa. Ada satu hal yang lebih luar biasa lagi yakni, Bahwasanya Allah menyuruh Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya hingga matahari tidak terbit. Karena agar waktu subuh tetap terjaga, dan Ali bisa sholat subuh berjemaah bersamamu. Derajat agung ini yang Allah berikan kepada Ali, sebab hormat kepada orang yang lebih tua walaupun dia seorang Nasrani. Semoga kita dapat meneladani Sayyidina Ali, yang sangat menghormati kepada yang lebih tua, tanpa memandang dari kalangan mana orang tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.